എല്ലാ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്കും കിളിക്കോടിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂട്ടുകാരെ എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഗ്മെന്റുകളെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് കുട്ടിപ്പാചകം രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് കളിമുറ്റം മൂന്നാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് കൃഷിപ്പാടം നാലാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് അന്യമോളും കാവൽ മാലാഗ്യം അഞ്ചാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് നല്ല ശീലങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് കുട്ടിപ്പാറ്റകം ഇന്ന് മീര നമ്മ എന്തായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പാലിഷ്ടമല്ലേ അപ്പൊ ഈ പാല് വെച്ച് നമ്മൾക്കൊരു ബർഫി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചാലോ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റവ രണ്ടര കപ്പ് പാല് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര രണ്ടര കപ്പ് നെയ്യ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അഞ്ച് ഏലക്ക പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചത് നെയ്യിൽ വറുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ആദ്യമായി നമുക്ക് റവ വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ പാലൊഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാം പാൽ ഏകദേശം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കാം നമ്മളുടെ പാൽ ഏകദേശം വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച റവ ചേർക്കാം കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും ഏലക്കാപ്പൊടിയും നെയ്യും ചേർക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മിൽക്ക് ബർഫി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം
കൂട്ടുകാരെ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബർഫി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇഷ്ടമുള്ള ആഗ്രഹിൽ മുറിച്ച് കഴിക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മൾ ക്രീമും ലോഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ അതിന്റെ കുപ്പികൾ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ കളയല്ലേ ചെയ്യാറ് എങ്കിൽ ആ കുപ്പികൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പെൻ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ലോഷൻ ബോട്ടിൽ പിന്നെ വെള്ളം ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് കണ്ണ് പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് പാലറ്റ് പശ കട്ട് സിസേഴ്സ് പിന്നെ സാൻഡ് പേപ്പർ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോഷൻ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് ടോപ്പ് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത കളയാം സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം പാരൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കി കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ പെയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പെയിന്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ സ്റ്റോൺസോ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇത് മനോഹരമാക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടി ഷെയ്ഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തോ വേറെ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തോ നിങ്ങളുടെ ഭാവന അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനോഹരമാക്കാവുന്നതാണ് പറ്റിയ പെയിൻസ് ഒക്കെ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്സിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെയിൻ്റൊക്കെ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി പെൻ ഹോൾഡർ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കോമിക്കൽ സ്റ്റൈലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിന് ഐസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഒട്ടിക്കാം 
ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ണോട്ടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനിൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കണ്ണുകളും നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു തീർക്കും എന്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പെൻ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ കടയിൽ കാശൊക്കെ കൊടുത്ത് പെൻ ഹോൾഡർ വായിക്കുന്നതിന് പകരം എത്ര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക അപ്പൊ നമ്മുടെ പെന്നും പെൻസിൽസ് ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പെൻ ഹോൾഡർ എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന്റെ കാശ് നിങ്ങൾ അറിയാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എരിവുള്ള ഒരു പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ അത് മുളകാണെന്ന് കാന്താരി മുളക് ഉണ്ട മുളക് കൊമ്പൻ മുളക് വറ്റൽ മുളക് പിരിയൻ മുളക് നീലമുളക് ബജി മുളക് എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മുളകുകളുണ്ട് ജ്വാല ജ്വാലമുഖി ജ്വാലസഖി മഞ്ചരി ഉജ്വാല അനുഗ്രഹ തൊണ്ടൻ വെള്ളനുച്ചി വെള്ളായിണി അതുല്യ എന്നീ ഇനങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ കൃഷിഭവനിൽ നിന്നോ മറ്റോ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മണ്ണിലോ കൂടിലോ ആവശ്യത്തിന് ജൈവവളം ഇട്ട ശേഷം വിത്തിടണം മെല്ലെ അല്പം മണ്ണും ഇട്ടു മൂടണം ഇനി അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാം ദിവസേനയുള്ള നനയ്ക്കൽ മുളകിന്റെ മുള പൊട്ടൽ വേഗത്തിലാക്കും മുള പൊട്ടി ഏകദേശം മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോൾ മുളക് ചെടികൾ പറിച്ചു മാറ്റി നടാം മറ്റൊരു കൂട്ടിലോ മണ്ണിലോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അകലം ഇട്ടതിനു ശേഷം വേണം ചെടികൾ നടാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ജൈവവളം തൂങ്ങി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ദിവസവും രണ്ടു നേരം ചെടികൾ നനയ്ക്കണം മഴക്കാലത്ത് നന ഒഴിവാക്കാം അധികം വൈകാതെ തന്നെ മുളക് ചെടി പൂവിട്ട് മുളക് കായ്ച്ചു തുടങ്ങും മൂപ്പെത്തിയതിനു ശേഷം പഴുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മുളക് പറിച്ചെടുക്കണം ഏതു കാലത്തും നടാവുന്ന മുളക് ചെടി കൂടുതൽ ഫലം തരുന്നത് മഴക്കാലത്താണ് വേനൽക്കാലത്താണ് നടുന്നതെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് തണൽ മുളക് ചെടിക്ക് നൽകണം മുളക് കൃഷി ചെയ്യാൻ കിളിക്കൂടിന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഒരുങ്ങുമല്ലോ ൂട്ടുകാരെ 
പച്ചമുളക് എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ പച്ചമുളക് കൃഷി ചെയ്ത് നോക്കണേ അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ആണ് അന്നമോളും കാവൽ മാലാഗ്യം കുസൃതി കുടിക്കായ അന്നമോളുടെ സംശയം എന്തായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ അന്നമോളും കാവൽ മാലാഗ്യം കടൽക്കൊള്ളക്കാരനായി ജീവിതം തുടങ്ങി ലോകമറിയുന്ന സഞ്ചാരിയായി മാറിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് മാർട്ടിൻ ഫ്രോബീഷർ ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരനായിരുന്നു ഫ്രോബീഷർ പിന്നെ അക്കാലത്ത് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപറ്റം കടൽക്കൊള്ളക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സമ്പത്തുമായി വരുന്ന സ്പാനിഷ് കപ്പലുകളെയാണ് അവർ കൊള്ളയടിച്ചിരുന്നത് അത്തരമൊരു സംഘത്തിലായിരുന്നു ഫ്രോബിഷറും എന്താ സ്വർണമുണ്ടെന്ന് കരുതി കാനഡയുടെ സമീപത്തുള്ള വെഫിൻ ദ്വീപിൽ ഇറങ്ങിയ ഫ്രോബിഷർ അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേക തരം പാറകൾ ശേഖരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തി എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടെന്താ അതിൽ ഒരു തരി സ്വർണം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഇതുപോലെ വേറെ കൊള്ളക്കാർ അന്നു ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടോന്നോ എത്രയോ പേരുണ്ട് അതിൽ തന്നെ എൽഡൊറാഡോ എന്ന സ്വർണ നഗരം തേടി തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ അലഞ്ഞ ഒരു സഞ്ചാരിയുണ്ട് അതാരാമാലാകെ വാൾട്ടർ റാലി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ റാലി ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റി പതിനേഴ് കുടിയേറ്റക്കാരുമായി അമേരിക്കയിലെത്തി അവർ സ്വന്തമാക്കിയ പ്രദേശത്തിന് റാലി വെർജീനിയ എന്ന പേര് വിട്ടു അതിനുശേഷമായിരുന്നു വാൾട്ടർ റാലിയുടെ സ്വർണ്ണ നഗരം തേടിയുള്ള യാത്ര പക്ഷേ സ്പാനിഷ് കപ്പലുകളെ ആക്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ റാലിയെ ജെയിംസ് ഒന്നാമൻ രാജാവ് വധിച്ചു ബ്രിട്ടനു വേണ്ടി കൊള്ളയും യുദ്ധവും നടത്തിയ നാവികരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ഡ്രേക്ക് ഒന്നാം എലിസബത്ത് രാജ്ഞി കടൽ നായ്ക്കളെന്ന് ഓമന പേരിട്ട് വിളിച്ച അംഗീകൃത കടൽക്കൊള്ളക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഡ്രേക്ക് എന്തമ്മോ സാഹസികനായ സമുദ്ര സഞ്ചാരി സമർത്ഥനായ യോദ്ധാവ് സൂത്രശാലിയായ കടൽക്കൊള്ളക്കാരൻ എന്നിവയൊക്കെ ഡ്രേക്കിന്റെ വിശേഷണങ്ങളായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ബ്രിട്ടനിൽ ജനിച്ച ഡ്രേക്ക് പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ ഒരു കച്ചവട കപ്പലിൽ ജോലിക്കായി കയറി മിടുക്കനായ യുവാവായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ഡ്രേക്ക് അധികം വൈകാതെ ഡ്രേക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ ജൂഡിറ്റ് എന്ന കപ്പലിന്റെ കപ്പിത്താനായി ഡ്രേക്കിന്റെ കീഴിലുള്ള കപ്പൽ പട സ്പെയിൻകാർക്കെതിരെ മധ്യ അമേരിക്കയിലും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലും പടയോട്ടം നടത്തി എന്നാൽ സ്പെയിൻകാർ മിക്ക കപ്പലുകളും തകർത്തു ഡ്രേക്ക് എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു അതെ ഇംഗ്ലീഷ് നാവികസേനയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത ഡ്രേ യുദ്ധത്തിനായി വന്ന സ്പെയിൻകാരെ രണ്ടു വട്ടമാ തുരത്തി ഓടിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഫ്രാൻസിസ് ഡ്രേക്കിന്റെ മരണം കപ്പലിൽ വെച്ചു തന്നെയായിരുന്നു അതങ്ങനെയാ യുദ്ധത്തിൽ വെള്ളതുമാണോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലേക്കും മധ്യ അമേരിക്കയിലേക്കും പുറപ്പെട്ട ഡ്രേക്ക് രോഗബാധിതനായി ഒടുവിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ കപ്പലിൽ വെച്ച് അൻപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ ഡ്രേക്ക് അന്തരിച്ചു പിന്നുണ്ടല്ലോ അന്നമോളെ ലോകം ചുറ്റിയ സഞ്ചാരികളിൽ ആണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനു മുമ്പ് എന്റെ അന്നമോൾ പപ്പയുടെയും അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല് ഇല്ലേ അന്നമോളെ അവരെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങും മാലാഗ പറഞ്ഞത് നേരാ ഞാൻ എന്നാ വീട്ടിലോട്ട് പോട്ടെ കേട്ടോ ശരി അന്നമോളെ ബായ് മാലാഗെ ബായ് അന്നമോളെ കൂട്ടുകാരെ അന്നമോളുടെ സംശയം കാരണം നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിച്ചില്ലേ എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലോട്ട്
അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ആണ് നല്ല ശീലങ്ങൾ ഇന്ന് നല്ല ശീലത്തിൽ നമ്മെ ആരോഗ്യം നല്ല ശീലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ നല്ല ശീലങ്ങൾ കാണാൻ ചെറുതാണെങ്കിലും ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാട്ടോ രാവിലെ എണീക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്നും പല്ലുതേക്കാറുണ്ടോ ചിലർക്കൊക്കെ മടി ആയിരിക്കും അതിന് രാവിലെ പല്ലു തേക്കാൻ മടി കാണിക്കരുത് നിങ്ങളിനി അതിനൊരു കാര്യവുമുണ്ട് എന്താണെന്നോ രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വായിൽ ബാക്ടീരിയകൾ പല തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും പല്ലിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായിൽ രാവിലെ ഒരു പുളിപ്പ് രസമുണ്ടായിരിക്കും രാവിലെ പല്ല് തേക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ നമ്മൾ ചെയ്താൽ വായിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളും അവയുടെ വിസർജ്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലും ക്രമേണ അതുമൂലം നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരിനി രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ പല്ല് തേക്കൽ മടി കാണിക്കില്ലല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടായില്ലേ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ അതിനായി ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ് ദ പ്രൊഡ്യൂസർ കിളിക്കൂട് ഡിവൈൻ വിഷൻ ഡിവൈൻ റിട്രീറ്റ് സെന്റർ മുരിങ്ങൂർ പി ഒ ചാലക്കുടി പിൻ ആറ് എട്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഫോൺ എട്ട് ആറ് പൂജ്യം ആറ് നാല് ആറ് പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ കിൽക്കൂടിന്റെ എപ്പിസോഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവുകൾ കിട്ടിയില്ലേ എങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബായ്